。董事长和国内的连线已经接通。雪豪公司现在状况如何？何董事长，目前。报告，目前有大量黑客涌入，正在窃取雪豪公司的核心技术，并且植入大量木马。嗨，立刻进行拦截，少爷遵循研发的纯雪红木操作系统，一旦研发成功，将推动大夏科技领先发展，绝不允许任何差池。是是是。什么情况？怎么回事啊？何董事长，有大量黑客涌入少爷的公司，企图窃取少爷公司核心技术，目前已经被我们拦截。谁干的？马上要展开调查，务必找出幕后真凶。我儿子这个项目，事关大夏科技发展，绝不允许出现半点闪失，否则我拿你们试问。是，我们一定竭尽全力护少爷周全。董事长，如今倪谦的保密协议也快到了期限，您看要不要回国见一下少爷？国内那边传来消息说，少爷最近遇到了很多麻烦。四豪怎么了？少爷他为了开发这个操作系统，欠了很多外债，还被某些势力打压针对，时不时还有债主上门。我不是每个月都让你给子豪打钱吗？为什么会欠这么多外债呢？您这些年给他打的钱，少爷他从来没有动过。目前他银行卡里的余额都已经超过万亿。子豪。这么多年，你还是不肯原谅我吗？喂，哪位？子豪。你终于肯接妈妈电话了，刘十年，你能不能不要再烦我了？走，我是妈妈呀。我已经说过了，我没有你这个妈。二十多年前，你抛弃我，把我送给别人的那一刻起，我们就已经断绝母子关系了。你以后不要再给我打电话。董事长，等保密协议到了期限，你将实情告知少爷，我相信少爷会明白你当时的苦衷的。飞元同志，你想好了没有？保密协议一旦签订，你再想后悔可就晚了。而且这次去是九死一生。为了我们大夏核心技术的发展，我不能让我的爱人白白牺牲。还没有完成的事情，就交给我去完成吧。只是我走了以后，我的孩子，就拜托您照顾。飞元同志。你放心，你和你爱人对大夏做出的贡献，我们大家都看在眼里，你就放心的去吧。只要有我老头子活着，我绝不允许任何人欺负你的孩子。对不起了，孩子，妈妈不得不去替爸爸完成心愿。妈妈这一去，凶多吉少，带不了你，你可千万不要怪妈妈呀。二十五年了，是我没有保护好他，但是现在。我绝对不会让他再受半点委屈。拿上背巾，给我看看，究竟是哪个不长眼睛的东西，竟敢欺负我刘飞元的儿子！苍井先生，您喝水。苍井先生，您您别这样！哎呀！谁让你进来的？抱歉，苍井君，我有急事向你汇报。什么？什么急事？我们的人在窃取雪豪公司的信息时，突然遭到第三方拦截，对方还根据 IP 地址对我们进行反追踪。我们的人为了全身而退，只好放弃窃取。哎呀，蠢货！一个破公司都攻破不了，你们是干什么吃的？抱歉，苍井君，是我们的疏忽，你们也没有想到。窃取信息时，会突然冒出一群顶尖的黑客团队对我们进行拦截，对方手段非常高明，被我们无法招架。看来，不止我们惦记着红木仓主席。不行，此系统打破常规，有着遥遥领先、颠覆整个科技行业的巨大潜力，绝对不能落入他人之手。不、啊。
你到底有完没完？不是说了不要再给我打电话了吗？陈先生，怎么发那么大的话？是哪个不开眼的？惹到了你？告诉我，我替你出气。苍井一郎，你给我打电话有什么事？就是想问问陈先生，前一段时间我跟你说的事情，陈先生考虑的怎么样了？凭陈先生的实力，肯跟我大东洋帝国合作，我保今后你想不见的荣华富贵。苍井一郎。我劝你还是趁早打消这个念头。我就算是去要饭，我也绝对不会和你们东洋碰见。你们大夏人有一句古话，叫做“识时务者为俊杰”。我们大夏还有一句古话，叫“天下兴亡，匹夫有责”。我身为大夏人，绝不会干这种卖国求荣之事。那陈先生就是敬酒不吃吃罚酒了。你还以为是以前吗？你们想要什么，我们就只能眼睁睁地看着你们双杀抢掠。我告诉你，我们泱泱大夏俨然崛起。你们这些外国人，如果还抱着以前的思想，那我只能送你们一句话：待我大夏者，虽远必诛。快呀！想让我大哥和你们东洋人做过，先生，按计划行事，事成之后，你的好处大大的。是采取的蠢猪，我大东洋帝国要的东西，都是我大东洋帝国的。打。舒雪。打。哎，你怎么来了？还不是看你天天这么忙都顾不上吃饭，我做了你最爱吃的红烧肉，来快尝尝。哎，红烧肉啊。怎么样？香，真是太香了。哎，香，我喂你啊。哟，都在呢，都在呢。这日子过得不错嘛！啊啊！这样老不那么多钱，还有脸在这儿吃肉？赶紧还钱！不是钱总，当初不是说好的月底还钱吗？您这是什么意思啊？哪来那么多废话？现在就还！现在？不是你，你让我现在去哪儿给你弄钱去啊？没钱还是吧？没钱还，那就按仓库，用你那个什么系统，哎，这，你和苍井一郎是什么关系？还我俩什么关系？欠债还钱，天经地义。可是当初的借款合同上，还款期限明明是这个月月底，我这个月月底自然会把钱还给你。我告诉你，至于红某系统，我是绝对不会给你的。哎，他娘的，我给你脸了是不？信不信我把你的双手给你砍下来？先生，我我这里有些钱，你看能不能？就你那三瓜俩枣的，你想给他还债？你知道他欠老子多少钱吗？五千万，整整五千万！啊，我就说陈子豪，你宁愿自己去贷款，都不让你的女朋友去贷，看来长得是有一番姿色呀。这样吧，陈子豪，你想干什么？我给你一次机会，只要让你的女朋友跟我睡一觉，我可以宽限你几天 ，O 不 OK 呀、啊？真的？啊！啊！啊！啊！啊！钱总，没事吧？钱总，陈子豪，你他妈不想活了吗？没钱总，钱总，快别跟他废话，赶紧弄死他！你什么胆子？你敢指挥我？陈子豪。长本事了是吧？也敢推我啊？上！你们看什么？你们看什么？你们混蛋！把我放开！放开！陆雪，陆雪，陆雪，陆雪，陆雪，放开我！你们两个还真是比翼连枝啊！我再给你一次机会，那个红龙系统给。
，还是不给？你想给外国人当狗，我管不着。但我告诉你，你想让我当汉奸，你做梦！你今天就算是打死我，我绝对不会把黄某西都交给你的。好，给你机会，你是不中用，那就别怪我不客气。陈小才，你有种冲我来啊！放开他！啊啊啊！不要！陈小才，给我放开！臭他娘的，香啊！这么漂亮的女人，跟了你这个费用，真是可惜了。那就让哥哥来疼爱疼爱你吧。啊！不要！不要！陈永才，我他妈弄死你！啊！啊！臭婊子，你敢咬老子？啊！他给我二度！陈永才，怎么放开他？就不是中国来？你放开他！放开他！你干什么？放开他！放开他！中国来！不要！不要啊！<笑>陈永才，你不得好死！陈总，今天呢，我就再给你一次机会。你要是再交不出红名气，老子就当着你的面跟我的兄弟轮流办。不要，不要，臭娘们，你给我闭嘴！信不信我现在就办了？办！不要不要不要！我放开他！我给我给我给我给我给我给我给我给我给！早这么识相，该多好！是啊，别给！啊！别给！别给他！别给他！我不要！<笑>算你识相，剩下的钱我宽限你到月底。兄弟们，走。苏<笑>欣<笑>，你们起来。什么？都怪我，你不该把那么重要的系统给他们。花给他们只是虚拟框架。就算运行起来，漏洞百出，他们就算拿到也没有用的。那我们现在怎么办？他们如果发现是假的，肯定还会再来找他们算账的。海奈，我找他帮忙。喂，哪位？陈毅，我是子豪。现在有个东洋人要抢我开发的系统。我需要您的帮助。什么？系统有没有被抢走？没有，他们现在抢走的只是一个框架，真的东西还在我的手里。但是他们如果发现东西是假的，一定还会回来找我的。呃，好，好，我知道了，你放心，我立刻派人去保护你。啊，是，这个手法不错。哎<笑>，喂，康景一郎，你给我找的是什么蠢货？真正的系统没有被抢走，被人当猴耍了，你都不知道。如果你再给我找这种成事不足败事有余的废物，你就给我滚回东阳！难道是嫌有钱那个蠢货把事情搞砸了？哎，他给我滚出去！嘿嘿，哎，苍井先生，我正准备给您打电话呢。您要的鸿蒙系统，我已经搞到手了。这个蠢货，你被人耍了都不知道。苍井先生，您说这话是什么意思啊？你得到的系统是假的。什么？个傻老子，可老子他娘的不弄死他！哎，苍井先生，您再给我一次机会，我一定把事情办到。好的，别担心了。我已经给陈毅打过电话，他会派人保护你的。那我就开始，自然帮我。好。
。美人，我们又见面，啊？他<笑>娘啊，敢耍老子是吧？今天要不给你点教训，你们是不会老实的。嗯，把他的衣服给我扒光了。今儿弟兄们几个尝尝鲜儿。<笑>你们这只禽兽，放开我！小妞儿，到了哥几个的手里，你可就讨不了了。<笑>啊！<笑>小妞，脾气还挺大、哦，但是哥哥就喜欢野的恭迎董事长！恭迎董事长！董事长一路辛苦，我们已经准备。我儿子子豪怎么样了？董事长放心，少爷很安全，我们的人一直护在附近。赵总，不好了！刚才有人绑走了少爷的女朋友，少爷追过去了。你们是干什么吃的？还不追上去？少爷要是有任何问题，我唯你们是外。我儿子怎么了？回董事长，少爷那边出了点状况，有人绑架了少爷的女朋友，少爷追过去了，马上备车，现在就出发。董事长，不可啊！你签的保密协议还有一个月才到期，万一暴露，没有万一。出发！子豪，子豪，有才，居然又是你！子豪，你快走，不要管我。走，你们两个今天谁也走不了。你想干什么？我想干什么？你给我一个假 U 盘，还好意思问我想干什么？给我按住！今天老子就当着你的面糟蹋了你的女，这就是你耍我的下场！才有才，怎么敢动动我弄死你！子、啊、豪，子豪，啊啊啊！你们别动他！哟，看来你还挺在乎这个废的。这样。只要你今天晚上把我哥几个伺候好了，伺候舒服了，我可以考虑放他走。呸！我今天就算死，我便宜你这个无耻之徒！刘、嗯、轩，臭苗子，给你脸了是吧？谁有才，就没事去冲我来啊！冲你来，好，那我就冲你来，我就冲着你的面儿。今晚我睡了你老婆。谢有才，你个王八蛋！我揍死你！你你我啊！给我弄死！把他给我扶起来！你要干什么？老子要爆了他的头！别闹了，我求求你了，你
他我走，要我做什么我都答应。放心吧，老子不会让他死，给老子摁好了。是吗？那咱就试试。不要！天龙他不要！我可以把红魔系统交给你，只要你放我走。不要再他们敢得手？是吗？那咱就试试。你们好大的胆子！这爷们儿知道我是谁吗？敢打我！钱有才。你真的是大大包天！你知不知道你们得罪的是什么样的人物？赵赵赵总，你你怎么来了？这女的是谁？怎么会和赵总在一起？杀了你！难谢我心头之恨。小赵，不如打断他们的双腿，废掉他们的双手。嘿，这这，呃呃，这。呃这这这赵总，我哎哎，我我知道错了，求你再给我一次机会，我再也不敢了，再也不敢了，求求你们了。董事长的当务之急，应该先把少爷送进医院为重。这些人废掉四肢以后，送入警司局。是。哎。哎呀！哎哎。苍井一郎，你个无能的废！钱有才这个蠢货又把事情给我搞砸了，现在又被抓进去了。你做事情之前就不动动脑子吗？陈毅，你先不要激动，陈毅放心，我一定会处理好事情。我再给你最后一次机会，三日后惠敏集团举行的技术开发者大会，陈子豪一定会去拉股投资。不管你用什么办法，千万不能让他拉到惠敏集团的投资。如果你把这件事情给我办砸了。你的商业帝国之梦，就别再想。陈毅，你放心，我会用行动证明我自己。啊！陈虎，都是陈虎。陈毅，咱们走着瞧，等我顺利夺到红梦集团。我要让你和你的家族都聚集在我的脚下，永翻身之日。董事长，钱有才已经交代了，是有人指使他这么干的。有人想要少爷开发的红母操作系统，谁指使的？是一个东阳人，他曾多次拉拢少爷和东阳合作，但每次少爷都拒绝了，才出此下策。东阳人。这件事情肯定没有那么简单，给我接着查，一定要把幕后主使给我找出来。是，董事长。陆晨，陆晨，陆晨，子豪，我在这儿。陆晨，陆晨，你没事吧？我没事，倒是你伤得这么重，都怪我，不然你也不会受伤。我没事。啊啊！小七，我们走吧。子豪。阿姨不是一直都在国外吗？你是不是看错了？他们应该是陈毅安排的人。啊
，可能是我看错了吧。这人长得怎么跟我妈那么像？好啦，别多想了，好好养伤。三天之后就是技术开发者大会了，我们能不能得到投资来支撑红母系统的开发，就指望这次的大会了。你放心，一定没问题的。董事长，刚才你为何不与少爷相认？你说的对，保密协议还没有到期。以我现在的身份，还不是相认的时候，竞争对手为了打压我们，不择手段。如今子豪又开发了鸿蒙操作系统，要是现在相认，只会害了他，亏欠了他二十五年。就让我在他身后，再多为他做点事务。陈先生，陈先生，我们又见面了。听说陈先生三天前和女朋友度过了一个很美好的夜晚，想必是终身难忘。苍天一郎，你，陈先生，不必这么粗鲁吧？我还是希望我们能够合作。陈先生最好还是好好考虑一下。不然的话，三天前的事情依然还会发生。做梦！我就算是死，绝不会和你东洋人合作。这是我大夏的技术开发者大会，你来干什么？我来到这里，自然是有人邀请我参加技术开发者大会，并不是所有的大夏人都像你一样愚蠢。有人邀请？是谁？待会儿你真是大变，真话变。加油，看好你！人已经进来了，按计划进行。我先走了。这次公司的项目，我准备交给你们几个人。刚哥，人已经进来了，上面让咱们按计划进行。一个小破公司还真敢来，人在哪？就在那，还真是他呀！走，跟我过去。陈子豪，还真是。王刚，你们认识？认识，大学同学。谁他妈跟你大学同学？你来这儿干什么？知道这是什么地方？这不是技术开发者大会吗？我为什么不能来？就你、啊，也配啊！来这儿的哪一个不是业内的顶尖大咖，以及各个公司的技术老总？就你们，一个岌岌可危、濒临破产的小拓公司，有什么资格来这儿？就是啊，陈子豪，看你现在的穷酸样，还是和之前一点都没变。多亏了我当年和你分手吧，估计你现在还单着没人要吧？我看没人要的是你呗，陈子豪。这是你女朋友，高哥。陈子豪，你说你一个穷学生毕业之后找个工作，他不想，非得搞什么创业贷款，这下好了吧？现在一屁股债不说，还得靠女人生活。还是刚哥年轻有为，年纪轻轻就当上了货运集团的经理，不像某些人，过了这么多年了，还是一事无成。美女，你说你长这么漂亮。怎么就找这么一个废物？要不这样，甩了他，咱们俩在一起。你们说话给我放干净一点！你和子航分手，说明你目光短浅。我有说错吗？上学那会儿就是没爹没妈的野种，现在毕业了，还需要靠女人来养一个废物？你说什么？怎么？你要大闹惠敏集团举办大会？我是夏季酒店经理，同时也是本次活动举办保安负责人。有人要大闹技术开发者大会，快，快把他给我抓起来！马经理，你好，我是惠敏集团的技术代表王刚
，今天特意代表公司跟大家一块来参加技术探讨，但这个人严重违反大会的规定，我要求立刻将人赶出去。这，这不是赵总特别叮嘱的那个人吗？不是的，不是他说的这样。这人谁呀、啊？怎么在上流圈子没见过？这人啊，好像是他和他女朋友，呃，开了一家公司，今年发了一个红猛的操作系统，欠了一大屁股债不说，还说什么事关大厦科技发展。依我看呢、啊，这些都是噱头。若真有这么牛，还会落到欠债的地步。你好，陈先生，我是酒店经理。也是本次安保负责人，要是有什么吩咐，都可以找我帮忙。嗯，嗯，嗯，谢谢啊。啊，不是，小、啊、您这是什么意思？没什么意思，我也是按吩咐办事。王经理。既然你是汇美集团经理，那我奉劝你一句，千万不要招惹不该惹的人。哼！呸！什么臭鸟蛋，还轮得到你来跟我指手画脚？陈子豪，今天的大会和投资都是由我负责的，等一会儿大会就要开始了，看我怎么收拾你。什么？好，我知道了，马上过去。怎么了？会董事长，负责安保的马经理打过电话说，少爷已经到了，但是遇到了一些麻烦。还有多久到？韦董事长还需要半小时，十分钟之内必须赶到。快，开快点！诸位，欢迎大家来参加本次技术开发者大会。我是惠敏集团的王刚，此次由我代表公司来对此次活动进行主持和投资等相关事宜。他是这场大会的负责人。我们项目感情不是没戏了。我们公司此次对这个项目的投资，重点关注的是技术前沿的创新。当然了，也不是什么阿猫阿狗。都能获得我惠敏集团的投资。看来今天运气不太好，快点走吧。啊！别走啊！你们来参加大会不是想拉投资吗？给大家介绍介绍你们开发的破系统啊！就凭他？还是算了。今日来的无一不是业内的顶尖大咖，哪个不是带着实力雄厚的公司来的？就凭他们这小破公司，能开发出什么好的项目？还想来我惠敏集团骗投资？真当我惠敏集团人傻钱多是吗？王刚，你少在这里狗眼看人低！我们公司新研发的项目，纯血红武器，一旦上市，绝对得遥遥领先。你们惠敏集团可以不投资。绝不允许你们在这里侮辱我们研发的项目！就凭你开发出的破项，也敢自称遥遥领先？哼、嗯，大哥，让你们走了吗？到底想干什么？知道大会是什么地方？是你想来就来，想走就走的吗？给我跪下，磕头道歉！我们凭什么跪下道歉？我们又没错，道什么歉？就凭你们来这儿图谋不轨，意图骗取我惠敏集团的投资，就凭这一点。就足以让你们跪下来磕头道歉。好一顶高帽啊！你有什么证据证明我们欺骗了你们惠敏集团的投资呢？就是我们行得正，坐得端，少给我们乱扣高帽。陈子豪，我告诉你们，我现在是以惠敏集团的负责人兼投资人的身份跟你讲话。得罪我呀，就是代表得罪整个惠敏集团。我告诉你，得罪我之后这扇门。你们永远也别想走出去！你谁啊？这么浓妆，抱个枪又少不了一块肉。就是啊，都死不了。这会还开不开了？子豪呀，别怪我，要怪就怪自己得罪不该得罪的。该死！
你个东西！董事长，您别急，赵总已经过去了，会收拾这些不长眼的东西的。如果这身份还不能暴露，我一定亲手撕了这些杂碎。嗯、干什么？子豪，你没事吧？臭婊子，你敢推我是吧？怎么干死你！你干什么？住手！住手！赵总！哎呀，赵总，您怎么来了？我不该来吗？瞧我这张嘴，赵总，我不是这个意思。我，您我啊，赵总，就是他，扰乱大会秩序，想骗取咱们集团的投资，还扬言说自己研发了什么鸿蒙系统，什么遥遥领先。我呸！我正准备把他赶出去。对对对，赵总，我们都能作证，他就是个刚创业不久，欠了一屁股债的骗子。我建议赵总直接把这种人给赶出去，还愣着干什么呢？啊，还不赶快把他给我赶出去！啊、快呀、啊！赵总，你你打我干什么？打了就是。赵总，您是不是搞错了？你们两个蠢货！从今天起，你们被解雇。赶紧收拾你的东西，给我滚蛋！赵总好，赵总我错了，但我不知道我做错什么了，你告诉我好不好？赵总，赵总，我不把他俩给我拖出去，吩咐下去，凡是与我惠敏集团有合作的企业，一律不允许录用二人，否则就是与我惠敏集团为敌。赵总，赵总，我求求你签个文书，好不好？赵总，赵总我错了，你再给我一次机会好不好？再给我一次机会。<笑>董事长，这是调查的文件。东阳人，<笑>这里是我大校的技术开发者大会，不欢迎您。陈先生，不好意思，冒犯您了。哦，没事没事，赵赵总您客气了。诸位，我惠敏集团绝不允许有此类蛀虫的存在，这是原则问题，也是底线所在。另外，关于此次大会的投资对象，我心中已有定数。赵总是谁啊？是，究竟是怎样的项目，能入得了赵总的花眼？看来已经内定。现在我宣布，我们选定的投资对象是雪豪公司。雪豪公司，赵总，您说的是是真的吗？赵总，你是不是搞错了？是啊，赵总，雪豪公司就是个刚成立的小公司。财务状况更是一塌糊涂，随时都有可能破产。就是我们在场的人，哪一个不如雪豪公司？凭什么给他们？就是啊，对呀，就是，对呀，就是，凭什么？我我赵慧敏做事，需要向你们解释吗？赵总，这说的是说的是,是真的。陈先生。不要在意别人的闲言碎语。我做过调查，您所开发的纯雪红的操作系统分布式架构独一无二，拥有巨大的潜力。我看好你们，加油！感谢赵总的信任，赵总您放心，我一定会用实际行动证明红某系统的强大，让那些闲言碎语不攻自破。我呀，唐建军，起息不？谁呢？让我怎么想？他现在拿到了投资，一旦完成系统开发，你知道这对我们大东洋帝国意味着什么？苍井君，我有办法。说。
借刀杀人。继续说。我听说钱有才他有个女儿，虽然钱有才已经退出，不再和我们合作，但是我们可以找到他的女儿，借他女儿的手，然后把陈子豪他们给。呀，这个办法大大的好，就按这个办。对不起，董事长，是我管理不当，导致会议上出现这种问题。可见董事长责罚。你不只是管理不当，你还很失职。好好看看，这是什么？对不起，董事长，是我工作的严重失职，导致这种人混进了公司的重要岗位。我愿意承担所有责任。马上对公司的网络安全进行全面的整改和排查，所有的技术人员全部彻查。我倒要看看还有没有动摇人的走狗。我绝不允许公司出现这样的隐患。是的，是的，我马上去办。另外，给我好好查查这个苍井一郎。我倒要看看是谁在背后撑腰。啊！太好了，有了混明集团的资金支持，我们很快就能把正式版的鸿蒙系统打造出来了。哎，如雪，你怎么了？子豪，我在想，原来这总是陈毅的人。陈毅的人？对，当时就咱俩的，不是陈毅安排的吗？原来就是赵总和另外两个女人，但那两个女人我今天没见到。哦，那这样的话，我们得尽快完成红魔系统的研发，不辜负陈毅的期望。就是陈子豪吧？你是谁？自我介绍一下，我是钱有才的女儿。听说你欠了我爸五千万不还，我爸来问你要钱，反而还被你们打了，有这么回事吗？钱小姐，你误会了，我们两个怎么敢对钱动动手呢？不管你们承不承认，今天我就是来给我爸讨回公道的，今天必须还钱。钱小姐。你爸说的，一切按照合同的还款日期来。少他妈废话！之前是因为你们没有钱，不过现在我听说你们新进了一个投资，现在有钱了，今天必须还。钱小姐，我和你爸的债务问题我自己不解决，但是这笔投资款，你绝不能拖。我长这么大，还有什么钱是我不能碰的？给我搜！今天要是还不上钱，给我把这两个狗男女的腿给我打断！搜！是。茶叶，不好了！什么事呀、啊，大惊小怪？茶叶，大小姐去了雪航公司。什么？大小姐去雪航公司干什么？大小姐说，雪豪公司谈了汇品集团的投资，说说让他们还债，还要说给他们教训，这简直是胡闹！快，给我去他们公司！嗯嗯、你们干什么？放开我们！叔叔呀，那是我们投资款。老娘管你这是什么钱，欠钱还钱，天经地义。怎么，你还不教我们？那是惠民集团的投资款，你们如果敢动动惠民集团，我放了你们的！你还是关心关心你自己吧。算什么东西？你敢威胁我？给我说！不要，亲爱的，求求你，我们会想办法还钱的。对呀。怎么样？有多少钱呀、啊？怎么了？爸，大小姐，您看，这，这不可能！他怎么会有这么多钱？一定是 POS 技术有问题了。就算是江都首富赵总，也不可能有上万亿啊！给我住手！都给我住手！爸，您怎么来了？
。老赵，替我抽这个女女一巴掌！赶紧跪下，给陈先生道歉！爸，你发什么神经呢？你让我给他跪下道歉！这个逆女，今天要是不给陈先生跪下道歉，就打断你这双腿！我不，把话给我再说一遍！爸，你现在这副模样都是他害的，我来给你报仇出气，你却让我给他道歉！最后再说一遍。跪下给陈先生道歉！今天要是不给陈先生道歉，我就没你这个女儿。哎哎哎，不用不用不用，那那个钱总，说到底这钱小姐也是为为您好的，你看看。还是陈先生宽宏大量，不与我们计较。你这个逆女，赶紧滚！快！陈先生，都怪我教导无方，哎，没跟他一般见识。没，没事，没事。那个钱总，您这是？啊，是我自己不小心碰到了。想向陈先生打听一下，陈先生跟赵总是什么关系？他好像很怕赵总。哦哦，您说的是那个惠敏集团的赵总是吧？嗨，这这说说来可就话长了呀。怪不得赵总一再的帮他，而且亲自点名投资他的项目。原来二人早就认识。哎呀，陈先生。啊，前段时间是我有眼无珠，得罪了您。今天啊，是专门上门道歉的，希望你原谅。啊，嗨，嗯，没事没事。那个钱总，以后只要您直接提前上门催债就行。至于您那五千万啊，您放心，我我会按照合同约定月底就还给您的。呃，从今以后，没人向陈先生讨债了。至于那五千万，陈先生，你什么时候有，什么时候还。如果真没有了的话，这钱我也就不要了，我就当给陈老弟给支持了。啊，不行不行不行，您放心，我一定会按合同约定准时给您还回去的啊。那行，啊，我也就不跟陈老弟客套了，我我就先走了。啊，那那钱总您慢走，我我就不催你了哈。啊啊，对对不起，对不起，对不起，我不，我不是故意的。什、啊、么？什么？走走走！一一一路走好啊！走。子豪，你说这钱总总摔了一跤之后，突然变这么客气了，是不是身体摔残了之后，脑袋突然摔开窍了？我也不清楚，我觉得有可能是赵总。有道理。嗯。哎，对了，刚才钱小姐刷了这个 POS 机之后，突然反应变得很异常，是不是咱们的银行卡有什么问题啊？我也不清楚，不过我们试试看就知道了。余额一万亿元。啊！这啊！这该不会是银行卡出出出 bug 了吧？哎，我们要不要去银行问问情况啊？这平白无故多出这么多钱，我心里不踏实。我也是，走走。苍井一郎，你就是个一无是处的蠢货。你屡屡失败，我已经对你忍无可忍了。我再给你最后一次机会，三日之内必须把事情给我搞定。如果再给我搞砸了，你就提着自己的脑袋来见我。啊！苍井君，我们的计划又又失败了，事情被钱有才给阻止了下。钱有才这个混蛋，总坏我的好。我们现在该怎么办？想若再失败，等待我的只有死路一条。这次我无论如何都要得到红龙心头。
去安排人要最精锐的人。这次我要亲自动手。子恒，你说这事儿要不要先跟陈怡说一下？还是算了，我觉得不能老麻烦陈怡啊。说的也是。你看，我们这都到了银行楼底下了，要不咱们去问问？陈先生，我们又见了。你跟踪我，不要那么紧张嘛。我还是想再跟你聊一下合作的事情。我是绝对不会跟你合作的。你们大夏人有一句成语叫做“以和为贵”，我真的想教你。你啊，只要你跟我东阳合作，不管你有任何要求的条件，我东阳都十分满足。你做梦！告诉你，想让我背叛自己的国家当走狗，想都别想。做人不要不随规矩。今天不交出鸿蒙信，就是你自己。董事长，这是关于参与一郎的所有信息，目前还没有发现任何异常。周总，不好了！什么？好，我知道了。发生什么事了？快董事长。咱们的技术人员通过少爷的直接记录仪发现，少爷在银行的地下车库被人强行拦了下来，他具有危险。什么？快，备车！今天不交出鸿蒙系统，就是你的死期。你们敢？这里可是大夏，四周都布满了监控，我不信你们敢乱来！哈哈哈哈哈！愚蠢的东西，你们的一举一动都在我的掌控着。从得知你们来到这里，我就叫人。把这里所有的监控等切了，包括进出口，都由我的人封锁。你摆在你们面前的只有一条，那就是跟我大东阳帝国合作。哼，不然就算东阳的天王老子都救不了你。我还是劝你三思，在慎重地考虑一下。苍井一郎，那陈子豪就算是无夫之之力，也绝不会向你低头，更不会把鸿蒙系统交给你。既然你如此。你稳不起，那就去死吧！走了！子豪，子豪，去！去你真的为了这个系统，连自己的性命都不要了？夏少林就是杀了，想死没那么容易。你要不交出系统，我要让你在痛苦中求生不能，求死不能。你们这群混蛋，放开他！我告诉你，黄毛系统是我们大夏人自己的系统，什么无数个眼神，日夜奋战，无数的精力研发出来的。我身为大侠人，我绝不会向你们这种坏不合时宜低头。听说你很爱你的女朋友是吧？那一定不想让她饱受折磨。长井一郎，你是个男人就叫周我来。我非要整他来，把这个女人给我摁住了。我要扒光她的衣服，不要让她看到她最心爱的女人是怎么被羞辱的。啊不要！不要！不要！不要！看到你心爱的女人这副可怜的模样，你会心疼吗？你再不交出鸿蒙系统，那可就不只是这样了。走，绝不能答应他！没事，我闭嘴。死东阳鬼子，妄图拿我当人质。就算死，也绝不会让你得逞！别跟，陆山，不要！别跟，愚蠢的女人，你这个畜生，我给你灭了！这这，我叫你的蠢货！这这，哈<笑>你现在看你这副狼本模样。赶快把鸿蒙系统交出，或许我还会饶你一条狗命。休想
都给我住手一群自不量力的东西你想战胜我们大东洋人物是吗去撤货起来起来你来的太及时了我是惠敏集团的赵惠敏没有查到关于此人的任何相关信息你是生活我们已经去迎接秦司长看来司长这是要准备亲自动行为
。秦司长，你挺威风的。对不起，主任。我现在就是一个商人，曾经的称呼不必再提。林队，你说这审讯室里怎么没有动静？站住！谁让你出来的？我们司长呢？不要你给我站！住手！你要干什么？把枪放下！我让你把枪放下！事情已经查清楚了，这件事儿他们是受害者。你现在集中精力去审讯那些东洋人，务必在最短的时间内破获此案，将事实公之于众。是。我现在可以走了吗？当然可以了，我送你。八哥，你最后几刀以后别落在我手里，不然我一定让你吃不了兜着走。董事长，您别太担心了，医生已经说了，少爷并无大碍，只需静养几日。就能痊愈。我让你查的那个陈慧有什么消息了？目前还在深入调查当中，但已经有了一些初步的线索。据目前掌握的信息来看，这个陈慧并没有表面上那么简单。他最近频繁和一些形迹可疑的人，在一些隐蔽的场所秘密会面，一定是在谋划着不可告人的秘密。必须尽快查清这件事情，以免子豪受到更严重的伤害。董事长放心，我一定会尽快查到所落实处的。陈宇，你终于来了！苍井一郎、啊，你他妈就是个废！这次因为你差点坏了我的大事，都是陈有才那个蠢货。事到如今，我还在为你的失败找借口。对对对，陈宇，你再给我一次机会，我保证完成任务。陈宇。哎你已经没有机会。喂，一切按照我们的计划行驶，十分钟之内给我将尸体弄走。不好了，董事长，出事了！大清早的慌慌张张的，像什么样子？出什么大事了？你看，简直是一派胡言！马上给我查清楚，到底是谁在栽赃嫁祸？就算查个底朝天，我也要把幕后主使给找出来。是，等等，你去把医院这两天的监控给我录下来。我要亲自去一趟静子局。好的，董事。我不管你们用什么办法，一个小时之内将嫌疑人绳之以法。给我。把这个杀人犯给我带走。不是那时候。你们是不是抓错人了？这令东洋人同流合污，贩卖国家机密，免分赃不均，暗杀同伙，现在都抓不住。你们是不是搞错了？你们是不是抓错人了？有什么事儿，警司局。带走。放开！放开！我什么都不知道。放开我！我真的什么都不知道。放开我！刘董，不好了！陈先生被警司局的人带走了。什么？好，我知道了。再开快点。是。放开我！不说了，我这几天一直在医院。我要见陈姨，把陈姨给我叫回来。我要见陈姨。我是陈姨被人陷害的。证据就摆在面前，不是你一句陷害就能解释。如今所有细节都指向你。
，网上传的更是沸沸扬扬。你说有人陷害你，那就告诉你，谁会费这么大的心思布这么大的局去陷害你？这是你的银行卡信息，上面有多笔来路不明的大额国外转账，转账信息都很可疑。这你又怎么解释？我说过我是陪全网的，我没有做过我要进陈一，是有人陷害我。呃、死到临头还。我输了，我是被冤枉的，我要见陈一，我见陈一。你小子，你招还是不招？我没做过的事情，我是不会承认的。呸！再来天命，我看你能硬到什么时候？你、啊、上！陈队，你怎么来了？你出去，这里交给我。钥匙。哎，哎，哎，陈毅，你从哪儿来了？我这几天一直在医院，我一醒来就被抓过来的，我是被冤枉的，你一定要相信我，陈毅。我当然知道你是被冤枉的，你要我好好说说，这到底是怎么回事？你的银行卡为什么有那么多笔来自国外的不明转账？你和苍井一郎的通话记录又是怎么回事？我对他发誓，我我我绝对没有出卖国家机密，我更没有勾结重要人，我是被人栽赃陷害的。你相信我，陈爷，陈爷，你口口声声说你是被陷害的，那你有什么证据可以证明你的清白？我现在有一个办法，可以免除你的罪责。什么办法？那就是你交出鸿蒙私的。子豪，你也知道的。这个系统对于我们国家科技发展有着非凡的意义，能促使巨大的突破。如果你能把这个系统交出来，国家会鉴于你这次巨大的贡献，给你网开一面。你要相信我，我是不会害你的。只要你把鸿蒙系统乖乖的交到我手上，我一定会向上面求情，争取对你宽大处理。陈怡怎么像变了个人似的？难道？他和苍井一郎是一伙的，不行，不行的，这个系统太重要了，一旦落入坏人手里，后果不堪设想。无论如何，我都不会轻易把他交出来的。为什么就这么固执呢？难道你连我的话都不相信了吗？这个系统是国家专门实现科技突破。如果你能乖乖的把系统交出来，你不但可以免除罪责，还能拿到一笔丰厚的奖励，何乐而不为呢？陈怡，你相信我。我没有勾结外国人，我更没有犯罪。事到如今，事情都没有查明白，就丢我犯罪。这系统是我辛辛苦苦研发出来的，在事情大白之前，我绝对不可能交出来的。难道你连我的话都不信吗？你连对我最基础的信任都没有，你还让我怎么听你的话？我清清白白，却被人栽赃陷害。你说你相信我，你想这么逼迫我吗？那就是没得谈了。再最后一遍告诉你，如果你乖乖的把鸿蒙系统交出来，或许你还有一线生机。再这样执迷不悟，就是自寻死路。秦司长，时间紧迫，我就不绕圈子了。我今日前来，是因为有人污蔑我儿子，我儿子被带到了警司局，还望秦司长能够秉公处理。这三日，我儿子一直在医院，这个。是节目画面。关于散播我儿子与东洋人分赃不均、杀人灭口一事，我想说的是，此前苍井一郎为了洪某操作系统，多次威胁雪豪公司，又多次借助虚拟 IP 地址对雪豪公司的网络安全进行攻击。奈何由于我身份的制约，我无法直接牵扯其中。这个是警司局的陈慧纯队长。小的时候以孤儿的身份潜入我大厦，其真实身份是东阳樱花族一员，名为樱花惠子。还有，苍井一郎不是已经被缉拿归案了？为什么又突然会出现在雪豪公司？我想这点小事就不由马龙度亲自出面了。您应该能处理好。真是胆大包天，竟敢在我们的眼皮底下兴风作浪！夫人，您放心，我一定会查个水落石出。让扫罗肇事者绳之以法。没想到你个东洋奸细，竟然在我大厦胡作非为！我现在就拿着资料去找他，我倒要看看
，他只会为自己的罪行开脱。你再这样执迷不悟，就是自寻死路。我曾经尊重你，但现在看来，你早就不是我以前认识的那个陈毅了。你口口声声说为我好，可是现在这么逼迫我，真的是为我好吗？我的耐心是有限的。我已经无可不信的给你说了这么多，给你留够了足够的时间和机会。我再问你最后一遍，你是选择乖乖的将红蟒系统交给我，留有一线生机，还是继续执迷不悔，如一条？你终究还是暴露了，可我对你还有心存一丝幻想。如果我没猜错的话，苍井一郎就是你的一枚棋子吧？知道太多了，不是一件好事儿。你乖乖的将红梦系统交出来，或许我可以发发善心，饶你一条狗命。我要是不能，<笑>你要是不愿意的时候，那我就让你好好少不着死的滋味儿。啊啊啊啊！啊你，你连敬酒不吃吃罚酒，你赶紧把红龙系统给我丢出来！张辉，你这个卑鄙小人，你少想！我再问你最后一遍，你笑还是不笑？啊啊啊啊！别放心，再想想，没回事。我再问你最后一遍，叫我还是不放弃？听住！嗯，听住！都别回来，四嫂。陈慧，放下手，你是逃不掉的。现在你回头还来得及。回头？我早就没有回头路可以逃。樱花惠子，你放了我儿子！你要是放了他，我们还能逃？你觉得我会傻的相信你的鬼话？今天我要让你们所有人都给我陪葬！陈慧，你冷静一下，现在只有你放下枪，从量刑上就会从轻发落。子恒，别过来！若是你敢再向前一步，我就开枪了！嗯嗯嗯，我当命不值钱，我能够如何让你们这些人垫背的也算是值了。你放开我儿子，我给你当人质。<笑>今天你们在这儿的所有人们，全部都得死。我会先把这小子的头打爆，然后让你们亲眼看着他脑浆迸出，再一个个的送你们下地狱。常辉，你以为这样就能够威胁到我们吗？今天你的所作所为，已经是你的死路了。你要是放了我儿子，或许还有一丝转机。你说的话，他跟我废话。今日你死就是我破，让他们为我的痛苦付出再多的代价。嗯，我可能全身而退。不要。儿，快去救救！快，快救子！快，快起来！没事吧？上去。秦司长，你一定要还子浩一个清白。啊！董事长，司长，这穷人所有才
和你个樱花国的间谍隐藏的如此神秘，竟敢在警司局中兴风作浪！事已至此，要杀要剐，悉体尊便。还愣着干嘛？拖出去，严刑拷打！倒下这群废物！我打都要你我小，我会放过你们的！带走！快快！别担心，阿姨不会有事的。医生，怎么样？高总。这个伤者算是幸运的，子弹距离心脏只差三毫米，否则后果不堪设想。但大量出血因引发了严重的休克，经过紧急抢救，目前患者的生命体征趋于稳定，暂时脱离了生命危险。但不幸的是，长时间缺血导致大脑缺血缺氧性损伤。从医学专业的角度来判断。患者有极高的概率会陷入受人中毒，怎么可能？怎么会这样？不，不会的，先生，我求求你一定要救救他，你想想办法。目前的状况虽然严峻，但也不是没有任何的希望。也医学研究表明，多给患者讲述一些他感兴趣的事情，或者让他最亲近的人在旁陪伴交流，对于刺激他的大脑意识，可能会有一定帮助。啊！董事长，怎么会这样？怎么会？他都快了。少爷，事到如今，我不得不把真相告诉你。如今他在病床上一悬一线的门，正是如此，生如此。少爷，听医生所说的都是实情。这些年，夫人为了你，付出了自己的一切，但不求回报。恳求少爷认，不要辜负夫人的一片深情。我知道了，少爷对夫人这二十五年来的抛弃，心怀痛恨。但夫人当时她是有苦衷的，她是为了您的父亲，更是为了大夏科技的发展，才不得已抛下你，远走他国。这二十五年来，夫人时时刻刻都在念叨着，由于签了保密协议，无法回国。夫人又担心你过得不好，便每个月命我在你卡里打钱。最近，夫人听闻你在国内受人欺负，便义无反顾的回国。由于保密协议还没有到期，这才暂时没有与你相认。那。银行卡里的钱，没错，那银行卡里的钱正是夫人给你的零花钱。而且夫人得知您研发了红某操作系统之后，便派惠敏集团的技术人员日夜守护，多次抵御网络攻击如雪，你怎么来了？你怎么来了？小
，我来给你送点吃的。你都两天没休息好了，这样下去怎么行？你快回去歇着吧，有我来照看阿姨。是啊。妈，我日日夜夜盼望着您能醒来，在我的心里想象着，等你醒来之后，看到我们一家三口和和睦睦，该多好啊！妈，是您在动吗？嗯、你看到没有，如雪？我妈刚手在动，哎，快，快去叫医生，快！子豪，你照看着阿姨，我马上去叫医生。快去！医生。哎，医生，麻烦你赶紧看一下。哎、啊，怎么样？啊，没想到病人竟然恢复的这么快。啊，各项指标竟然已经全部都恢复正常了，不出意外的话，应该很快就能苏醒过来。不过呢，后期还是要注意让病人多休息，保持心情舒畅。您放心，医生，我们一定会注意的。谢谢您，谢谢您，辛苦了，辛苦您了。啊、妈，妈，你感觉怎么样？妈，一直以来都是儿子误会你了，是儿子错了，儿子不孝，儿子对不起你。子豪，我哭，只要你能平平安安的，妈就心满意足了。哎，妈，你放心，我知道该怎么做，我会把系统上交给国家，只有系统在国家手里，才能发挥出更大的作用。才能造福更多的人。我不想再因为他陷入到无休止的伤战之中。我只想和你，还有如雪，过幸幸福福、快快乐乐的生活。山孩子，你想做什么？啊、你就尽管放手去做。哎，妈，永远是你背后坚强的后盾。好、啊，好、啊。妈，您看这儿，多气派！只要和你们在一起，妈怎么样都行。喂，董事长，秦司长等人都在里面等着呢。好，那我们进去吧。好。抱歉，这里民警直播拍摄。放他们进去，我已经打过招呼。今天这场直播不仅要播，还要加大力度的播。今天这一切面向全国。是，赵总。听说这次活动是给两位国之重臣准备的，也不知道是哪位下了这天大的功劳。我也正好奇呢。不过能让秦司长亲自举办这种隆重的晚宴。肯定是做出了极大的贡献。不管怎样，咱们大夏能有这样的重臣，是咱们国家的福气啊！就是，真不知道这两位重臣长什么样子，能不能找个机会合个影？这人不是那天技术开发者大会上面？是啊，他一个小破公司，怎么也来到了这里？不错，就是你们所说的小破企业，是为国家立下了汗马功劳。头儿，陈先生，诸位，刘飞元女士堪称国之重器。二十五年前，毅然签下保密协议，前往米国，为大夏的科技发展，我为我们在关键性的领域。取得了突破性的成果，让我们在国际竞争中占据了有利的地位。陈子豪同志胸怀家国大义，将自己呕心沥血研究多年的鸿蒙系统，无偿的捐赠给了国家，为国家的科技腾飞做出了卓著的贡献。特此授予二人国家级最高荣誉勋章。
，恭喜恭喜！刘推元女士，这些年你为了国家委屈你了。我倒是没有多委屈。就是苦了我儿子子豪了啊！这才是真正的爱国情怀，佩服！确实，有这样的人是国家之幸，民族之幸啊！陈先生和楚女士真是郎才女貌，人间龙凤呀！要不我们边吃边聊？好，我们边吃边聊。啊、行。